የፈሪጥ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆኑ ግዜ አንስቶ በሀገሪቱ ላይ ያመጡ ስላለው ለውጥን የተመለከተ የርጋፍ ሰልፍ ነገይ ካይዳል ዛሬ በዋሴማው ምን አይነት ዝግጅቶች እየተደረጉ ነው እንደዚህም ደግሞ በከተማው ላይ ያለው ድባብ ምን ይመስላል የሚለውን ባልደረባችን ብሩክ ተስፋ የተላዩ አካባቢዎች ላይ ቅኝት ያደረገ ነው እሱን በቀጥታ አናግረዋለሁ ብሩክ እንደይቱ ለሃል ሲንግሪ ነገር የርጋፍ ሰልፍ አለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከርሶ ጋር ነን የሚል አይነት መልእክት ያዘለ ነውና አሁን ከተማው ላይ ምንድነው ያለው ድባብ ምን ይመስላል? ያስተዋልካቸው ነገሮች እንዴት ናቸው? አመሰግናለሁ አንተ ነኝ የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ከተሾሙ በተለታ አንስቶ በሚያደርጓቸው ንግግሮች በማህበራዊ ድረገጾች የሚሆን በመደበኛው መገናኛ ብዙሃን ትኩረትን መሳብ ይችላል በተለይም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያዩ አካባቢዎች በመንቀሳቀስ በየአካባቢው የሚስተዋሉ ችግሮችን በህዝቡ ንስከ ታደረሰ ወርዶ በማነጋገር መፍቴ በመስጠት የተለያዩ ጥረቶችን አድርገዋል በዚህም ደግሞ ከዚህ ቀደም የነበሩ አለመረጋጋቶች ወደ ሰላማዊ ሁኔታን መመለስ ይችላል ማለት ነው ታዲያ ተከትሎ እንግዲህ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም የምስጋናና ድጋፍ ለመስጠት ኮሚቴ ተቋቁሞ ነበር ኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ይሄንን መዘገቡ ይታወሳል የድጋፍ ሰልፉም እንግዲህ በነገው ለት እንደሚከሄድ አዘጋጅ ኮሚቴው ሲገልጽ ነበር እንግዲህ ይሄንን ተከትሎ ታዲያ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትርን የምስጋናና ድጋፍ ለመስጠት በከተማው የተለያዩ አካባቢዎች ተዛውሮ ነበር እንግዲህ ወደ ሰልፉ ወደ ከ3 እስከ 4 ሚሊዮን አካባቢ ሰዎች ነው ይሳተፋሉ ተብሎ የሚተበቀው ወደ 2 ሚሊዮን አካባቢ ተሸርቶች ይሸጣሉ ነው የሚባለው በነገራችን ላይ አንተና በአዲስ አበባ ዙሪያ እስከ 100 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ድረስ ርቀት ያሉ ሰዎች ሰልፉን ይቀላቀማል ተብሎ ይጣበቃል እንግዲህ በትሸርት ሽያጭውም ደግሞ በተዛውላዩ ቦታዎች ተዛውሮ ለመመልከት እንደቻለ ነው ዶክተር አብይ አህመድን ከጎን ነውነን የሚል መልእክትን ያዘለ ጽሁፍና ምስላቸው የታተመበትን ወይንም ደግሞ ፎቶአቸው ያለበት ቲሸርት በመሸጥ ላይ ነው የሚገኘው አሁን እንግዲህ እዚ ሜክሲኮ በመገኘበት አካባቢ በለነገው ሰልፍ ቲሸርት ሲገዙ ያገኙአቸው አንድ እንግዳ ይያሉ አቶ ጋሬ ዘ ቡልጋ ይባላሉ ጻቸው ጋር የተወሰነ ቆይታ አደርጋለሁ ማለት ነው አመሰግናለሁ አቶ ጋሬ እንግዲህ ለኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ነገ የምስጋናና የደጋፍ ሰልፍ ይካሄዳል እርሶ ደግሞ ቲሸርት ይገዙ ነው ያገኙት እንደው ለዶክተር አብይ አህመድ እንዳደርጉ ያነሳሳውት ነገር ምንድነው በዋናነት እንደጋጠሚ አሁን ነው ቲሸርቱን ሲገዛ ነው ያገኘኝ የዶክተር አብይ አህመድን በነገው ሰልፍ ላይ ለመገኘት ነው ድጋፍ በባህላችን ምንድነው ምን ያደርገው ሰው ሲያጠፋ እንደምንለው ሁሉ ብዙ ጊዜ ደግሞ ጥሩ ሲሰራ የመደገፍ ነገር ያልተለመደ ነው ስለዚህ በተለይ ላንድ ሰው ደግሞ ጤና ይግዳ አስፈላጊ እንደሆነ ለሀገር ደግሞ ሰላም ነው ያስፈልገው ዶክተር አብይ ይሄንን ሰላም በአገራችን ውስጥ ይነበረው ለማረጋጋት ወደ ሰላም ያመጡና ጠፍቶ የነበረው በሄራዊ ስምት እና በሮይ መግባባት ወደ ማምጣት ደረጃ ላይ ስለደረሱ ይሄንን በመደገፍ ለሰላማዊ ሰልፉ ለመዘጋጀት በማድረግ ጥላ ላይ ነው ያገኘው እና ዶክተር አብይ ያደረጉልን ነገር በቀላል የሚገመት አይደለም ለስንት ጊዜ ባትሎ ይነበረው አገራችን ኋላ ቀርነች ጋህነች እንደዚህ ይነባላል እንደዚህ ሁሉ መለሻው በሄራዊ ስምት እና በሮይ መግባባት መጣጣቱ ነው ይሄንን ከዶክተር አብይ አሁን ያገኘ ነው ያለው ስለዚህ አንድ ሰው ብቻውን ምንም የሚሰራው ነገር የለም እሳቸው ቀፈሩን ሲቀዱልን እኛ ደግሞ ኋላ መደገፍና ማስተባበር ይኖር ብላል ማለት ነው እና ድጋፋችን መግለጽ አለብን ይሄ ደግሞ መጨረሻው ወደ ተግባር ተተርጉ ለማይት እንድንችል በድጋፍ ሰልፍ ተገኝተን ለሳቸው ያለን ድጋፍ ማሳየት ይችላል በለዚህ ነው ዝግጅት ያደርካለሁ እንግዲህ አንተ ነው ወደ አንተ ለመለስና የተለያዩ ሰዎችንም ለማነጋገር ሞክር ነበር ዶክተር አብይ አህመድ ከመበታተን ይልቅ አንድነትን ከጥላቻ ይልቅ ይቅርታና ፍቅርን የሚሰብኩ ንግግሮችን ማድረጋቸው ከዚህም ባለፈ ደግሞ ይቅርታን የሚያሳዩ የተለያዩ ተግባራትን መፈጸማቸው ህዝቡ እንግዲህ ወጥቶ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ድጋፉን ለመስጠት መነሳሳትን እንደፈጠረላቸው ልክ እንደ አቶ ጋሬ ሁሉ የተለያዩ ሰዎችም ገልጸውልኛል በተለያዩ የከተማ አካባቢዎችም የቲሸርት ሽያጭ የተከናወነን የሚገኘው በመሽቱ ይዘና ወጃችን ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን ይዘን ምንመለስ ይሆናል አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ብሩክ ተመልካቾቻችን ነገ የሚካሄደው ሰልፍ አስመልክቶ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ያሰላለፈው መልእክት አለ እሱ እንደሚከተበ አቀርባለሁ ሰኔ 16 ቀን 2010 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ በመስቀል አደባባይ የሚደረገ ድጋፍ ሰልፍ ያለ ምንም የጸታ ችግር 
በሰላም ሊተናቀቅ የከተማ ናዋሮችና የሰልፉት ሳታፊዎች አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርጉ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጥሪውን አቀርቧል። ሰልፉ በሰላም ሊተናቀቅ ሁሉም የከተማችን ናዋሪዎች የሰልፉት ሳታፊዎች በተለይም ወጣቱ በሃላፊነት መንፈስና በሰላማዊ መንገድ እንዲንቀሳቀስ ስለት ነገሮች የጦር መሳሪያዎችና በህግ የተከለከሉ ማናቸው ምቅሳቅሶች ወደ ሰልፉ ቦታ ይዞ መምጣት የተከለከለ መሆኑን ኮሚሽኑ አስታውቋል። በለቱ ሰልፉ ተጀምሮ እስኪጣናቀቅ ድረስ ወደ መስቀል አደባባይ በሚያስቀቡ መንገዶች ላይ ምንም አይነት ተሽከርካሪ ማቆም እንደማይቻል ታውቆም እነዚህ መንገዶች ለጊዜው ለተሽከርካሪ ዝግ መሆናቸውን ኮሚሽኑ አስታውቋል። ህብረተሰቡ ለሌሎች አማራጭ መንገዶችን በመጠቀም እንደከዚህ ቀደሙ ትብብር እንዲያደርግ ኮሚሽኑ ጥሪውን አስተላልፎ ከዚህ ቀደም በከተማው የተከበሩ ሃይማኖታዊና በህራይ ባላት በሰላም ዲከበሩ ህብረተሰቡ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመተባበር ወሳኝ ስራ ማከናውኑ ኮሚሽኑ አስታውቋል። ለድጋፍ ሰልፉ የሚመጡ ሰልፈኞች የድጋፍ ሰልፉ በሰላም ሊጠናቀቅ ለጸጥታ ኃይሎች ፍተሻ የተለመደውን ትብብር እንዲያደርጉ ኮሚሽን ጥሪውን አስተላልፏል። በተያዝም በመስቀል አደባባይ የሚደረገው የድጋፍ ሰልፍ ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅ የትራፊክ መጨናነቅ እንዳይፈጠር ከቦሌ ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድ ፍላሚንጎ ሰንሻይን አጠገብ ከመገናኛ በ22 ወደ ስቴዲየም እንዲሁም ከቦሌ መዳሃን ዓለም በአትላስ ሆቴል ወደ ስቴዲየም የሚወስደው መንገድ ኦራል ቤተክርስቲያን አካባቢ ከራት ኪሎ ወደ ስቴዲየም የሚወስደው መንገድ በባሻውል ዴችሎት ፓርላማ መብራት ከቸርችል ጎዳና ወደ ስቴዲየም የሚወስደው መንገድ ቴድሮስ አደባባይ ከትክላ ሃይማኖት በሜትሮሎጂ ስቴዲየም የሚወስደው መንገድ ሜትሮሎጂ መስሪያ ቤት አካባቢ ከትክላ ሃይማኖት ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ኢሚግሬሽን ጥቁር አንበሳ ዮሐና በር ከጌጃ ሰፈር ጤና ጥበቃ በኤራው ቲያትር የሚወስደው ጎማ ቁጣባ ከሳሪስ በጎተራና አጎና ሲኒማ ከጦር ኃይሎች ለደታ ፖሊስ ሆስፒታል አልሳም ጨለለቅ ህንጻ ከጦር ኃይሎች ከሳርቤት ከዲያፍሪክ በሜክሲኮ ደሴሪ የሚወስደው መንገድ አፍሪካ ህብረት አደባባይ አካባቢ ለጊዜው ለተሽከርካሪው ዝግ መሆኑን ህብረተሰቡ ተገንዝበው አማራጭ መንገዶችን እንዲጠቀም የጸጣ አካላት ለሚሰጡት አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጥሪውን አስተላልፏል ኦሮሚያ ክልል በመራብ ጉጂ ዞና በደቡብ ክልል ጌዶ ዞን አዋሳኝ አከባቢዎች የተፈናቀሉ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚደረግልን ድጋፍ ፋነስተኛ በመሆኑ ለተራረበ ችግር እየተዳረገ ነው ሲሉ ቅሬታቸውን አሰሙ። ተፈናቃዮቹን የሚጎበኝ ቡድንም ወደ ስፍራው አቀንቷል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ላይ አድርሰው ሪፖርተራችን ሚካኤል ገዙ ወደ ስፍራው ተንቀሳቅሷል በቀጣ መስበራችን ላይ ይገኛል። ሚካኤል እንዴት ነው አለ? እሺ ተፈናቃዮቹን የሚጎበኘው ቡድን ስራውን ከየት ነው የጀመረው? በጉብኝት ወቅትስ የታዩ ችግሮች ምንድናቸው? ያንተን ትዝብት ጭምር እንድት ነገር ነው? ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ አንተ ነህ እንግዲህ በኦሮሚያ ክልል ምራብ ጉጂ ዞንና በደቡብ ክልል ደግሞ በጌዲዮ ዞን አዋሳኛ አካባቢ የጋራ ወሰን አላቸውና በዚህ ወሰን አካባቢ ከዚህ ቀደም ግጭ ተፈጥሮ በርካቶች የበርካቶች ይወታልፈዋል ንብረቶቻቸው ወድመዋልና በርካቶችም ከቀያቸው ተፈናቅለው በመጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ እንዲጠለሉ የሆነበት ሁኔታ እንግዲህ ኢቲቪ በተለያዩ ግዚያቶች መዘገቡ ይታወሳል ይሁን እንጂ በመጀመሪያው የመጀመሪያው ዙር ግጭትን ለማርገብ መንግስትና የታዩ ህብሰብ ክፍሎች በሰሩት ስራ እርቀ ሰላም ወርዶ ነበርና በሁለቱም ዞኖች የሚገኙ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ የተደረገበት ሁኔታ ነበር ከዚህ ቀደም ዮን እንጂ ይህ ሁኔታ ይህ ሰላም በዛ መቀጠል ባለመቻሉ ግጭቱ ዳግም በማገርሸቱ ተፈና የሁለቱም ዞን ተፈናቃዮች እንግዲህ ባሁኑ ሰዓት በተለያዩ መጠለያዎች ውስጥ እንዲገኙ ሆኗል በሁለተኛ ዙር ማለት ነው አሁን እንኳን እኔ ባለውበት በዚህ የበጌዲኦ ዞን የተለያዩ መጠለያዎች አሉ አሁን የሚገኘው እንግዲህ ዲላ ከተማ በሚገኝ በአንድ መጠለያ ነውና ተመልካቾቻችንን መመልከት እንደሚችሉት እንግዲህ በርካታ ተፈናቃዮች በዚህ መጠለያ ውስጥ ይገኛሉ በጌዲኦ በመራብ ጉጂ ዞንም በዚህ መልኩ በተመሳሳይ አለና አሁን ባለኝ መረጃ እንኳን ከ ሁለት ሺህ በላይ ተፈናቃዮች ናቸው በእነዚህ መጠለያዎች ውስጥ የሚገኙት ተፈናቃዮችንም ለማናገር ሐሳብ ለመቀበል ሞክር ያለው እኔም በተለያዩ ማደሪያዎቻቸውን ለመመልከት ሞክር ያለውና ተፈናቃዮቹ የተለያዩ ሐሳቦች ያነሳሉ አንዱና ዋነኛው ጉዳይ ከተፈናቀል ጊዜ ጀምሮ ወራቶች ተቆጥረዋል ነገር ግን የፌደራል መንግስት የክልል መንግስት የዞኑ መንግስት ችግሩን ለመፍታት የሄደበት ያለው ርቀት በቂ አይደለም በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ በመጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ ዳገም የምንገኘው ይህ መጠናከር መቻል አለበት የሚል ሐሳብ ሰጥቶኛል ሌላው ደግሞ ተፈናቃዮቹ ሌላው የሚያነሱት ጉዳይ ደግሞ ምንድነው ሰባይ ድጋፎችን በተመለከተ ነው ሰባይ ድጋፎችን በቂ አይደለም እየተሰጠን ያለው በቆሎ ነው ከዛ ባሻገርም ደግሞ የህክምና አርዳታውም ቢሆን በቂ አይደለም ስለዚህ ይህ ነገር መጠናከር መቻል አለበት ተጎርተናል ቦታችንን ቀያችንን ትተን ነው የመጣነው ሀብት ንብረት ዘና አይደለም የመጣነውና በጣም ችግር ላይ ነው ያለነውና ይሄን ችግር ተረቶ የሚፈታለን አካል 
ትኩረት ሊሰጠው ይገባል የሚል ሐሳብ ነው የሰጡኝ እሬም እንግዲህ የተለያዩ ማደራዮቻቸውን መመገቢያዎቻቸውን ለመመልከት መወከር ያለው በርግጥም እኛ ዛሬ የመደረስንበት ጊዜ እንኳን በቆሎ ነው እየወረደላቸው የሚገኘውና ይሄ ደግሞ ለችግር ይዳርገናል በርካቶች ለህመም ተራርጓል በዚህ ምክንያትም እኔ አንድናት ለማናገር መወከር ያለው አራት ልጆች ይዛ ነው ወደዚህ መጠላ ያገባቸው ይሁን እንጂ ሶስቱ ልጆቿ ህይወታቸው አልፏል በህመምና በምግብ ጦት ምክንያት ማለት ነው ይሄን ችግር እንግዲህ ለመቅረፍ መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ነው እኛ ማሳሰብ የምንፈልገው ከዚህ ባሻገር እንግዲህ ዛሬ ላይ የፌደራል አደጋ መከላከል ኮሚሽነር አቶ ምትኩ ካሳና ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ እንደዚሁም ደግሞ የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ክብራቶ ደሴ ዳልኬ በዚህ በገዲዮ ዞን ተገኝቷል አንዱ በሆነው መጥከ ስደተኞቹ ተፈናቃዮቹ በሚገኙባቸው ገደብ በሚባልበት አካባቢ ተገናኝተው ተፈናቃዮችን ያወያዩ ነው የሚገኙት ባሁን ሰዓት እንግዲህ የዚህ ጉብኝታቸው ዋነኛ አላማም ተፈናቃዮቹ ያለበትን ሁኔታ መመልከትና ቀጣይ መፍትሄውም መሆን አለበት በሚለው ጉዳይ ላይ ከተፈናቃዮቹ ጋር ለመምከርና እርምጃዎች መውሰድ በሚቻልበት ጉዳይ ዙሪያ እንደዚሁም ደግሞ የፌደራሉም የክልል መንግስቱም በሚያስፈልጉ ድጋፎች በተለይም ሰባይ ድጋፎች የህክምና ድጋፎች በጣም ያስፈልጋልና እነዚህ ጉዳዮች በተደጋጋሚ እየተነሱ ነው ይሄን ማድረግ በሚቻልበት ጉዳይ ዙሪያ ከተፈናቃዮቹ ጋር ውይይት ያደረጉ ነው የሚገኙት ማለት ነው እንግዲህ ይህ ውይይት መፍቲ ያመጣል ለልባት ያመጣል ተብሎ ነው የሚተበቀው ባሁን ሰዓትም ከተፈናቃዮቹ ጋር ውይይት ያደረጉ ነው ከከሳት በኋላ ያለውን መረጃ እንግዲህ ከኛም እየተከታተል ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ለማدرس ጥረት ምናደርገ ነው የሚሆነው አንተ ነህ በጣም ሰግናል ነው ሚካኤል ወልካም ካ ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገራት ጋር ያላት የፖለቲካ የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲና የህزب ለህزب ተስሩ እንዲጎለብት እንዲሁም በአፍሪካ ቀን ሰላምና አመረጋጋትን ለማረጋጋት ሰፊ የውጭ ግንኙነት ስራዎችን እየሰራች እንደምትገኝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ ሚኒስቴሩ በወቅታዊ ጉዳሽ ላይ ሳምንታዊ መግለጫ ሰጥቷል ተስፋ ለሚሳ ተከታተሉታል የኢትዮጵያ መንግስት አፍሪካ ቀንድ አካባቢ ሰላምና ይተረጋጋ እንዲሆን እንዲሁም በሀገራቱ መካከል የምጣኔ ሀብታዊ ትስስር እንዲጠናከር እየተሰራ እንደሚገኝ ነው የውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር የገለጸው የውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባ ያቶ መለስ ዓለም በሀገሪቱ ወክታዊ ጉዳይ ዙሪያ በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ ላይ ኢትዮጵያ ከጎሮቤት ሀገራት ጋር ጠንካራ የፖለቲካና ምጣኔ ሀብታዊ ግንኙነት እንዲጎለብት ሰፊ ስራ እየሰራች ነው ብለዋል በተለይ የኤርትራ ጉዳይን በመጥቀስ ከኤርትራ መንግስት ጋር 18 አመታት የቆየውን ሞት አልባ ጦርነት ለማስቆም በኢትዮጵያ በኩል የተላለፈ ውሳኔ ነበር የዚህን ውሳኔ ምላሽ ኢትዮጵያውያንም አለማቀፉ ማህበረሰብም ሲጠብቅ ከቆየ በኋላ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ ለሀገሪቱ حزب ባደረጉት ንግግር የነን የሰላም ሐሳብ በመለገፍ ልዩ ልክ ወደ ኢትዮጵያ እንደሚልኩ ወስነዋል ይሄ በበጎ ይመለከቷል ኢትዮጵያ መንግስት ባለፉት ሁለት ወራት ከአሜሪካ ጋር በተደረገ የኢኮኖሚ ስምምነት መሰረት ግዙፍ ስም ያላቸውና በማምረቻው ዘርፍ የተሰማሩ 36 የአሜሪካ ኩባንያዎች በቅርቡ ኢትዮጵያን እንደሚጎበኙ ተገልጿል በውጭ ሀገራት በስደት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የሚደረገው ጥረት ከመቸውም ጊዜ በላይ ተጠናክሮ ይከተላል አቶ መለስ ዓለም ብዙ ኢትዮጵያዊ በተለየ መካከለኛ መስራቅ አካቢ ስላለ በቆይታው ሰባዊ ክብሩ መጠበቅ አለበት የሚል የጸናቋም በመንግስት በኩል አለ የታሰረ ማምጣት አንድ ነገር ነው ያሉትስ አንዳንዶቹ አለመታሰራቸው ካል ሆነ መስተቀር ከስረኛ የከፋ ሁኔታ ያሉ አሉ። ሶ እነሱ ሰባዊ ክብራቸው መከበር አለበት። ሱዳን በሄድን ጊዜ ክብሩ ጠቅላይ ሚስትሩ ያሉት እሱ ነው። ኬንያ በሄድን ጊዜ ያሉት እሱ ነው። ጅቡቲ ያሉት እሱ ነው። ቤት ያሉ ጉዳያቸው በፍርድ ይዘታ ያሉ ወገኖቻችን አሉ። የነሱን ጉዳይ መንግስት ለዩ ትክረስቶ ይሰራል። በደቡብ ሱዳን ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን በሚደረገው ጥረት በአዲስ አበባ በተከሄደው የይጋድ የመሪዎች ስብሰባ በኢፌዲሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጥረትና ግፊት ስብሰባው በተሳካው ሁኔታ መጠናቀቁንም ቃል አቀባዩ ተናግሯል። የተሳካ ስብሰባ ተካሂዷል። ስኬታማ ነበር። በመሪዎች ደረጃ በዚህ ደረጃ ተሳትፎ ሲደረግ ካንድ አመት በኋላ ይሄ መጀመሪያው ደቡብ ሱዳን የቀድሞ መከተል ፕሬዝዳንት ዶክተር ረክመቸር ለሁለት አመት አካባቢ 
በዚህ ሰላም ሂደት ላይ የቀጥታ ተሳትፏል ነበርቸው በመሪዎቻቸው በተወካዮቻቸው አመካይነት ነበር የነበራቸው ተሳትፎ በትላንትና ሁለት ግን የፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ባደረጉት ጥረት ግፊት አዲስ አበባ ገብተው ለመጀመሪያ ጊዜ በሁለት አመት ውስጥ ካገሪቱ መሪ ዶክተር ሳልቫ ኬርጋ ተጨባብጠው አንድ ቤት ቆይተው ፈረንጆቹ በእንግዛ እንደምሉት አይ ቱ አይ ቁጭብለው ባገሪቱ ጣፈንታ ላይ ተነጋግረዋል ይሄም ትልቅ ርብጃ ነው የደብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር ማርዲትና የቀድሞ ምክትል ፕሬዝዳንታቸው ዶክተር ሪክ ማቻር ከአዲስ አበባ ውይይታቸው በተጨማሪ በቀጣይ በናይሮቢና ካርቱም ፊት ለፊት ተገናኝተው እንዲወያዩ የይጋድ መሪዎች ተስማምተዋል ኢትዮጵያ ለኤርትራ ላቀረበችው የሰላም ጦር ኤርትራው እንታይ ምላሽ መስጠቷን ተከትሎ ሁለቱ አግራት ለሰላማዊ ግንነት ላሳዩት ተነሳሽነት የተለያዩ አካላት አድናቆታቸውን እየገለጹ ነው የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም በአግራት መካከለ የሚኖረው ሰላማዊ ግንነት ለቀጠና ሀገራትም ሆነ ለመላ አፍሪካ ሰላም መስፈን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው በመሆኑ ድጋፋቸው እንደሚሰጡም ገልጿል ከተለያዩ ምንጮች የተገኘው መረጃ ፋስካ ያሉት አቀርባዋለች ኢትዮጵያ ያልጀርሱን ስምምነት ለመተግበር መወሰኗና ለኤርትራም የሰላም ጥሪ ማቅረቧን ተከትሎ ከኤርትራ አውንታዊ ምላሽ ተሰምቷል። በሁለቱ ሀገራት መካከል ለሰላማዊ ግንኙነት እየታየ ያለው ተነሳሽነትም የተለያየ አካላት አድናቆታቸውን እየገለጹ ነው። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽነር ሙሳፋኪ መሐመድ ከቅርብ ግዚያት ወዲህ በሁለቱ ሀገራት መካከል እየታየ ያለው አውንታዊ ለውጥ የሚበረታታ ነው ብለዋል። የሀዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ያልጀርሱን ስምምነት ኢትዮጵያ ተግባራዊ እንደምታደርግ ማስተዋወቀ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂም ኢትዮጵያ ያቀረበችውን የሰላም ጥሪ በመቀበል ሉካንን ወደ ሀገሪቱ እንደሚልኩ ቃል መግባታቸው የሚደነቅ ነው ብለዋል አያይዞም የኤርትራ አውንታዊ ምላሽ ተከትሎ ዶክተር አብይ አህመድ ያስተላልፉት መልእክት የሚያስደስት መሆኑን ተናግሯል ኮሚሽነር ሙሳፋኪ መሐመድ ኢትዮጵያና ኤርትራ እንዲሁም የሀገራቱ መሪዎች ለወሰዱ ጠንካራና አበረታቸው ምርጫ ድጋፍ እንደሚሰጡና ሀገራቱ አሁን የጀመሩት መንገድ በመቀጠል አዲስ የትብብርና የመልካም ጉርብትና ምዕራፍን ሊያጠናክሩ ይገባል ብለዋል በሀገራቱ መካከለ የነበረው ውጥረት መርገብና ወደ ሰላም ለመምጣት ያሳዩ ዝግጁነት በአፍሪካ ቀንድ ሀገራትም ሆነ በመላው የአፍሪካ ሀገር ለሚኖረው ሰላምና ጸጥታ እንዲሁም አንድነትና አድገት መጠናከር ትልቅ ሚና አለው ብለዋል ኮሚሽነሩ በሃያ ባጉሪቱ ጦርነትና የርስ በርስ ግጭት እንዲቆም ለተያዘው ግብም ጉልህ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተናግሯል። በኢትዮጵያ እና ኤርትራ ለሰላማዊ ግንኙነት የተከሄደው ርምጃ ባለም አቀፍ ተቋማትም በጎ ምላሽ ያገኘ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ሀገራቱ ያላቸውን ግንኙነት ወደ ሰላማዊ ለማምጣት ያደረጉትን እንቅስቀስ ያድንቀዋል የሁለቱ ሀገራት ሰላምና መልካም ወዳጅነት ለቀጠናው ሀገራት ሰላም ወሳኝ በመሆኑ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ይህን ዲቀጥል አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ማስተዋወቀ